Ciao a tutti, oggi vi insegnerò a fare un disegno sul legno. Per prima cosa ci serve una base su cui disegnare, ovvero il legno, che deve essere abbastanza levigata su cui poter disegnare. Poi prendete, uh, scegliete un disegno appunto che volete disegnare sul legno. Io ho scelto questo gattino. Poi come colori vi serviranno quelli a tempera ad esempio questi qua, i pennelli, e poi, come altri colori che useremo, ho preso dei gessetti, questi qui, che praticamente servono per fare delle polverine, ecco diciamo. Poi ci servirà un pennarello nero, questo qua, una forbice, e io avevo intenzione di fare una specie di luna, quindi per fare il contorno userò una tazzina. Allora, vi ho messi così, così, così potete vedere meglio. Allora, per prima cosa, se il foglio è un troppo lungo, tagliamo la, tagliamo la nostra formina, andiamo dietro le linee e tagliamo il nostro gattino. Ok, dopo aver tagliato la nostra formina... Andiamo a posizionarla nel punto in cui vogliamo, diciamo, tracciarla e poi con molta precisione andiamo a tenerla e facciamo il contorno. Per questo appunto ci servirà una matita e una gomma. Ok, quando abbiamo tracciato la nostra forma, questa qui, eh, non andiamo a fare i contorni degli occhi delle mani perché dopo questa parte verrà tutta ricoperta di nero e ha, io ho fatto anche delle linee inventario perché qui volevo fare i baffetti ok poi qua sopra andremo nella posizione ovviamente che vogliate voi qui andiamo a fare la nostra luna quindi andiamo a farla Ok, la luna è stata fatta qui. E poi non ci resta che andare a colorare la sagoma che abbiamo creato di nero. Quindi aspettate. Ok, ho quasi finito. E sui bordi, se volete facilitarvi, potete fare con il pennarello così andate nei minimi dettagli. Ok, ho quasi finito. Mi manca solo questa parte piccolina qui. Ok. Perfetto. Ok, abbiamo finito la nostra base. Questa qui. E ora... A vostro piacere potrete disegnare, fare le sfumature che vorrete, ok? Ovvero potreste usare magari dal giallo al rosa al rosso, dal blu al viola al verde, insomma queste qui, un po' riguardanti il giorno o la notte. E poi andate a fare la vostra luna, questa qui in bianco o uh, sì, io la farei in bianco la luna quindi ci troviamo dopo quando abbiamo fatto la luna ok qui ho fatto la mia luna questa qui ok e ora in mezzo qua sopra e qua sotto andiamo a fare le nostre sfumature con questi colori se vorreste acquistarli si chiamano in questo modo ok io li sto applicando in questo modo prendete la forbice prendete il colore e prendete, mettete un po' sopra così un po' così ok qui in questo modo e poi fate diciamo un po' di sfumatura in questo modo Se trovate dei grumolini non, diciamo, non sfumateli perché vi portano a un segno. Ecco più o meno in questo modo e ci vediamo quando il disegno è finito. 
oppure se non volete sporcarvi le mani potete usare un pezzo di carta e fare in questo modo e così si omogenea meglio il tutto ok lo facciamo così Passiamo al fazzoletto. Come vedete ho creato una sfumatura sul eh, blu, viola e eh, fucsia. In realtà dal vivo è un po' più bello, magari così potete vedere di qua la sfumatura. Poi mettiamo ancora un po' di fucsia. Poi volevo procedere con una specie di um, rosa pelle, questo qui, ecco, e metterlo qui. Questo mi piace metterlo quando il colore si sta per avvicinare alla figura. E continuiamo. Questo non è che si veda moltissimo, ma solo per fare la base. Ecco, quindi invece che nel viola, scusatemi, con il fucsia, ecco, ok, uh, andrei a prendere un azzurro leggero, questo qua, piccolo azzurrino, proprio soft proprio pochissimo ecco da sfumare con il viola ok eccoci qua e poi dal sotto vorrei andare con ehm, con uh, il verde insomma quei colori lì comunque procediamo e andiamo in giù con il l'arancione ecco Facciamo lo stesso procedimento okay. e spalmiamo. Questo procedimento lo facciamo finché non arriviamo alla fine del quadro. Mi raccomando di non fare andare la polvere sulla nostra sagoma nera perché dopo verrebbe fuori un casino, diciamo. Quindi state attenti. Un consiglio, se non volete fare andare il colore sulla sagoma, prendete la foto e la appoggiate sopra, così il colore non andrà sopra la sagoma. Ok, sto concludendo, mettendo un po' di giallo tra l'arancione e il verde, per creare un po' di sfumatura. E poi non mi basta che definire un po' la luna, questo colore qui. fatela pure ampia la svagazione della luna perché così non si vede se non si vedono le diciamo i contrasti ecco non si vedono i contrasti fate anche un po' di sfumature intorno alla luna ok vedete il fucsia Ok, bene, questa è la nostra opera d'arte, ora ve la farò vedere un po' meglio, Secondo. questo è il nostro disegno, quindi qui ho fatto delle sfumature sul blu, poi il viola, il fucsia, l'arancione un po' di giallo, il verde, il verde un po' più scuro, qui c'è la nostra sagoma a forma di gatto e poi qua c'è la nostra luna. Questo è il nostro quadro, spero che il video vi sia piaciuto e ciao!